রাজধানী জুড়ে এখন ভয়াবহ রূপে ডেঙ্গু বৃষ্টি মৌসুমে এডিস মশা বেড়ে গিয়ে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের পর হাসপাতাল এখন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপে দেখা গেছে গত মার্চের চেয়ে জুলাই মাসে এডিস মশার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে একটা প্রাক মৌসুম মৌসুম এবং মৌসুম পরবর্তী তিনটি জরিপ করে এখন বর্ষাকালীন সময় আমরা জরিপ করছি জুলাই মাসের সতেরো তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত দশ দিন ব্যাপী জরিপটি হবে আমরা এই কয়েকদিনে যেটা পেয়েছি সেটি দেখেছি যে মার্চ মাসে যেটা প্রাক মৌসুম যখন বৃষ্টি ছিল না তখন কাটছে এডিস মশার ঘনত্ব অনেক বেশি এবং এই যে এডিস মশা সংখ্যা এবং এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব এটা প্রমাণ করে যে তাহলে যেহেতু আমাদের ভাইরাসটি আছে অর্থাৎ আমাদের অসুখ আছে রোগী আছে এটা এর মাধ্যমে কিন্তু অসুখটি দ্রুত ছড়াতে পারে এবং অনেক মানুষ আক্রান্ত হতে পারে সিটি কর্পোরেশনের ছিটানো ঔষধ মশক নিধনে কাজ করছে না বলে গবেষণায় বেরিয়েছে যে কারণে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে আরও কার্যকর ঔষধের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ওষুধ আমরা অনেক দিন থেকে ছিটাচ্ছি যে ওষুধ তারা ছিটাচ্ছে দুই ধরনের একটি হচ্ছে তার যে বাচ্চা ইম্যাচিউর যেটি হচ্ছে লার্ভাকে মারার জন্য লার্ভিসাইড সেই লার্ভিসাইডটি কিন্তু কাজ করছে আর অ্যাডালভিসাইড একটা গবেষণা এসছে যে সেটি কোনো কোনো এলাকায় সেটি কম কাজ করছে আমরা সিটি কর্পোরেশন আমাদের আহ্বান করেছিল তাদের আহ্বানে আমরা তাদের সঙ্গে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছি এবং আমরা ডব্লিউএইচও সহ অন্য অন্য ভেক্টর কন্ট্রোল স্পেশালিস্ট নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই একটি মতামত দিব যে কোন ওষুধগুলো বেশি সেন্সিটিভ বা কাজ করবে শুধু সিটি কর্পোরেশনকে এই লার্ভিসাইড ব্যাডালভিসাইড দিলেই হবে না এর পাশাপাশি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করতে এই সঙ্গে তারা বলছেন ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা জরুরি মেট্রো রেল বাসাবাড়ির ছাদ সহ বিভিন্ন নির্মাণ স্থাপনার জমে থাকা পানি থেকেও এডিস মশার বিস্তার ঘটতে পারে এর পাশাপাশি আমাদের যে আমাদের যে কাজগুলো আছে আমাদের বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার করা তিন দিনের বেশি আমাদের যাতে ফুলের টবে পানি না থাকে সেটিকে লক্ষ্য রাখ অতিরিক্ত গরম বাড়তি মশার প্রজননে সহায়ক যে কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এডিস মশার বংশ বিস্তার ও ডেঙ্গু জ্বরের কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা ছিল না ক্লাইমেট চেঞ্জের একটি ইফেক্ট সঙ্গে সরাসরি মশার প্রজননের সাথে সম্পর্কিত এখন যে টেম্পারেচার যে হিউমিডিটি যে পরিমাণ বৃষ্টি ইন্টারমিডিয়েট রেইনফল যাতে কিনা স্টেগনেন্ট অব দ্য ওয়াটার হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে কিন্তু সেই পানিতে কিন্তু মশা জমছে এবং সেই এডিস মশা দিয়েই কিন্তু এই রোগটি ছড়াচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে অত্যাধিক বৃষ্টিপাত থেমে থেমে বৃষ্টিপাত টেম্পারেচার বেশি এগুলো মশার প্রজননের জন্য অত্যন্ত একটা উর্বর একটা পরিবেশ কাজে ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদের অবশ্যই আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা এবং সিটি কর্পোরেশনের যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যেটি আমি বলছি যে টায়ার যত তথ্য পড়ে থাকবে কেন এটা অবশ্যই শুধু তাই না কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং রিহ্যাব প্রত্যেকেরই কিন্তু সচেতন হতে হবে সরকারি হিসেবেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বেসরকারি হাসপাতালেও খালি নেই বেড সাব্বির আহমেদ সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট সারা বাংলা